And so today I want to speak on what I've termed stand fast in freedom. Und heute möchte ich darüber sprechen, was ich als Thema habe, nämlich bleibe standhaft in der Freiheit. Stand fast. Stehe fest in der Freiheit. Amen. Amen. You see freedom is a very very important I will say aspect. Freiheit ist ein sehr sehr wichtiger Bereich. Is beyond a concept. Freiheit ist weit über ein Konzept. When we understand freedom as it ought to be understood, wenn wir Freiheit begreifen, so wie Freiheit begriffen werden sollte, we then experience it. Dann erleben wir auch die Freiheit. And today I want to believe that the Spirit of God will help us to understand. Und heute möchte ich vertrauen, dass der Geist Gottes uns hilft, das zu verstehen. What freedom is. Was Freiheit heißt. And the admonition to us to stand fast in freedom und nämlich die ermutigung an uns dass wir in der freiheit feststehen so please let's turn our bible to the book of galatians lass uns bitte galater brief aufschlagen galatians 5 the verse number 1 galater brief 5 vers 1 galatians 5 the verse number 1 schlag mal bitte mit uns auf galater 5 vers 1 the apostle paul tells us apostel paulus berichtet uns it is stand fast therefore in the liberty wherewith Christ had made us free. Für die Freiheit hat uns Christus gemacht. Stehen nun fest und lasst euch nicht wieder durch das Joch der Sklaverei belasten. And be not entangled again with the yoke of bondage. Amen. He says, stand fast therefore in the liberty with which Christ had made us free. Hier heißt es, steht nun fest und zwar in die Freiheit, in der Christus uns frei gemacht hat and we shouldn't be entangled again und wir sollen nicht noch einmal belastet werden with a yoke of bondage mit dem joch der sklaverei number one als erstes christ had made us free christus hat uns frei gemacht christ has made us free christus hat uns frei gemacht you see to become free from one thing also von etwas frei zu sein is to be attached to another thing bedeutet man hängt sich was anderes an to become free from something von etwas frei zu sein is to become attached to something else bedeutet man hängt sich etwas anderes an so here the bible tells us und hier sagt uns die Bibel ganz klar, that Christ had made us free. dass Christus uns schon frei gemacht hat. Halleluja. Amen. Now free from what? Frei wovon? Paul didn't tell us. Das hat uns Paulus hier nicht gesagt. Paul didn't explain to us that Christ has set us free from something. Paulus hat uns hier nicht erläutert, dass Christus uns von etwas frei gemacht hat. He said, er sagt nur aus. Christ has set us free. Christus hat uns frei gemacht. Now it tells us Doch das sagt uns, that freedom dass Freiheit is our essential nature. ist unsere essentielle Natur. So the purpose of God also Gottes Zweck ist, to create man ist den Menschen zu erschaffen, for man to be free. damit der Mensch frei ist. Amen. Amen. So Jesus Christ Jesus Christus brought us back führte uns zurück into that which has always been our essential nature nämlich zu dem was natürlich unser essentielle natur ist man mensch in the essence of his being in dem wesen seines daseins is freedom is freiheit that's why whenever man's freedom is tempered on und das ist der grund dass wenn das ist der grund warum wenn man und zwar mit der freiheit des menschen spielt he always has the um, pretend, the, the, the tendency to, to protest. Dann neigt der Mensch dat, also zu, zum Widerstand. Because that is his nature. Denn warum? Freiheit ist die Natur des no. Menschen. And Paul says he made us. Und Paulus sagt aus, dass er uns gemacht hat. He's made 
made us into his nature. Er machte uns zu seiner Natur. Glory be to God. Ehre sei Gott. And this is well spelled out. Und das sieht man ganz deutlich. In 1 Corinthians 1 the verse number 30. Nämlich in 1. Korinther 1 Vers 30. Now, there Paul tells us. Dort sagt uns Paulus ganz deutlich. He says but of him. Nämlich aus ihm. Are we in Christ Jesus? Sind wir in Christus Now we Jesus. are of Christ. Wir sind aus Christus. In Christ. In Christus. So Christ is freedom. Also Christus ist Freiheit. So we are of freedom. Wir sind aus der Freiheit. In freedom. In der Freiheit. Halleluja. Amen. So the nature of Christ. Also die Natur Christi. Is freedom. Ist Freiheit. And so he made us out of himself. Also er machte uns aus sich heraus. So that we may be himself. Damit wir seine selbst sind. This is what the Bible refers to as Christification. Aber genau das bedeutet nämlich zu verchristlichen. He has Christified us. Er hat uns verchristlicht. So everything that Christ made us into, also alles, wozu Christus uns gemacht hat, is not something apart from himself. Ist nichts anderes und zwar getrennt von seiner selbst. That's why Paul coined this wonderful phrase. Und deshalb hat Paulus diese wunderbare Phrase und zwar da also wirklich verwendet. In most of his statement, in vielen seiner Aussagen. In Christ. In Christus. Halleluja. Amen. You see, so when you look at this verse, wenn du diesen Vers anschaust, it says, of him are ye in Christ, nämlich aus ihm seid ihr in Christus. Who of God is made unto us, nämlich der aus, und zwar der uns geworden ist, aus, und zwar von Gott. Wisdom. Weisheit. Sanctification. Und zwar die Heiligkeit. Righteousness, Gerechtigkeit, Redemption, Erlösung. So Paul is telling us, also Paulus sagt uns aus, that wisdom, das Weisheit, Righteousness, Gerechtigkeit, Sanctification, Heiligkeit, Redemption, Erlösung. This is freedom. Das ist Freiheit. Amen. Amen. These are the essential nature of Christ. Das sind die wesentliche Natur Christi. And so we are made, also wir sind gemacht worden, to be wisdom, nämlich Weisheit zu sein. It's not the wisdom of this world. Und das ist nicht die Weisheit dieser Welt. It's not a limited wisdom. Das ist nicht diese begrenzte Weisheit. It's not the wisdom that we can see through our limited A mind? Das ist nicht die Weisheit, die wir wahrnehmen können durch unser begrenzte Gesinnung. He's talking about the infinite wisdom. Er spricht von der unendlicher Weisheit. The infinite righteousness. Er spricht von der unendlicher Gerechtigkeit. The infinite redemption. Er spricht von der unendlichen Erlösung. The infinite sanctification. Er spricht von der unendlichen Heil Heiligkeit. Halleluja. Amen. So you and I. Du und ich also. We are in the wisdom of God. Wir sind in der Weisheit Gottes. We are in the sanctification of God. Wir sind in der Heiligkeit Gottes. We are in the redemption of God. Wir sind in der Erlösung Gottes. We are in the righteousness of God. Wir sind in der Gerechtigkeit Gottes. And all these attributes und diese Eigenschaften is what the Bible refers to as freedom. Nennt die Bibel Freiheit. Glory be to God. Ehre sei Gott. So the activities of our mind. Also die Aktivitäten unserer Gedankenwelt. Now, when I say activity of the mind, wenn ich von der Aktivitäten der Gesinnung spreche, I refer to our thoughts. Ich rede von unseren Gedanken. Now, our thoughts, unsere Gedanken, is to hold on to the infinite bank. Heißt, that freedom. heißt auch tatsächlich diese unendliche Speicher der Freiheit festzuhalten. So, whatever wisdom you need, also was auch immer an Weisheit du benötigst, you tap into that infinite free open space of the field of freedom which is in Christ. Und zwar du lädst runter aus diesem unendlichen ewigen Speicher der Freiheit und das und dieser Speicher ist in Christus. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So our our true nature, also unsere wahrhaftige Wesensart, is infinite. Ist unendlich. Our true nature, unsere wahrhaftige Wesensart, is eternal. Ist ewiglich. God has given you an eye. Gott hat dir und mir geschenkt. The mind. Und zwar die Gesinnung. The mind is the limited apparatus within a man. Und zwar die Gesinnung ist diese begrenzte Apparat innerhalb des Menschen. That you and I is to use to tap 
into that infinite ocean of the infinite nature of God which is free und dieser Apparat diesen Apparat soll du und ich verwenden um wirklich uns zu verbinden mit dieser unendlichen Speicher, unend dieses ewigen Naturgottes. Und dieser ist die Freiheit. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. Now, this is so powerful. Das ist so kraftvoll. You see, the problem that we have, das Problem, was wir haben, that man finds himself into, worin sich der Mensch befindet, ist, wenn er die Aktivitäten seines Mindes, wenn er die Aktivitäten seines Tod to be himself to be that which define himself that is where he become he falls into bondage because he's limited you see the mind is just a small window through which he sees you see eternity you see that which infinite so that which is infinite is the true you that which is eternal is the true you but through your mind you just have a glimpse a spark of that which will never change concerning you but our big mistake is that we think that the activities of our mind the limitation of this little wisdom that we may tap into that on that vast ocean is who we are and that is where we become we fall now into a place of bondage because we are now confined into that small lens in which we see ourselves amen der fehler des menschen oder ich sag mal so der irrtum des menschen ist dass der mensch sich selbst für die aktivitäten seiner gesinnung sprich für die gedanken die er hat zu halten der punkt ist folgende unsere gesinnung ist nur eine kleine Linse ist nur eine klein, ein kleines Fenster, damit man wirklich in das Unendliche, in das Ewigliche hineinschaut. Denn wer wir wirklich sind, ist das Ewige, ist das Unendliche, das, was wirklich nicht gefasst werden kann. Allerdings, damit wir, wer wir sind, auch auf Erden erleben, wurde uns eine Gesinnung gegeben, damit wir aus dem Ewigen schöpfen können, damit wir aus dem Ewigen uns auch runterladen können. Doch wenn der Mensch den Fehler macht, dass das Fenster und zwar in das Ewige sei sein wirkliches Selbst. Was tut der Mensch? Der Mensch hat sich und zwar entsprechend seiner Gesinnung, sprich entsprechend seines Fensters begrenzt. Das heißt, alles was der Mensch erlebt, ist nur entsprechend dem Fenster, womit er sich begrenzt hat. Amen. Amen. So every thought also jeder Gedanke is a limitation. ist eine Begrenzung an sich. Whether you tap from the vast ocean of that freedom of that infinite source of life as long as is a thought is not you so we i'm saying this so that we may we may tap into our freedom because our freedom is to rest in that which christ has made us to be amen, amen. but the mind is just a tool which we tap into it in order to manifest a specific a specific life that we want to see manifesting in the world but we shouldn't be mistaken to take our thoughts to be who we are Amen. we are beyond our thoughts Amen. von hinten angefangen wir sind mehr als unser gedanken wir sind möglich weit viel mehr als das was wir denken solange ein Geda solange es ein gedanke ist ist es eine begrenzung es spielt keine Rolle, ob dieser Gedanke aus dem ewigen Speicher, aus dem unendlichen Speicher geschöpft wurde oder nicht. Solange dieses, ich sag mal, dieses ewige, dieses unendliche in einem Gedanken gefasst wurde, diese gefasste, diese Gedanke ist begrenzt. Diese Gedanke stellt eine Begrenzung für uns da. Doch wir sind, ich sag mal so, wir sind berufen worden, nämlich den Gedanken hinauszugehen, sprich in das ewige hinaus zu, in das ewige hinauszugehen und dann in diesem ewigen zu ruhen. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You see the psalmist said in Psalm 36 the verse number 9. Der Psalmist sagt aus in Psalm 36 Vers 9. He says for with thee is the fountain of life. Denn in dir haben wir das die Quelle des Lebens. The fountain of life. Die 
Quelle des Lebens. In thy light shall we see light. In der deutschen Bibel ist es Psalm 36, Vers 10, nämlich in deinem Licht sehen wir Licht. In your light. In deinem Licht. We see light. Sehen wir Licht. So in his freedom. Also in seiner Freiheit. We are free. Sind wir frei. In his wisdom. In seiner Weisheit. We are wise. Sind wir weise. In his sanctification, in seiner Heiligkeit, we are sanctified. Sind wir geheiligt. So Jesus Christ, Jesus Christus, the sanctified one, und zwar der der geheiligte, has made us. Er hat uns gemacht into that which he is. Und zwar zu dem was er ist. So if we are sanctified, also wenn wir geheiligt sind, be is because we are in him. Wir sind geheiligt, weil wir in ihm sind. Glory be to God. Ehre sei Gott. Halleluja. Amen. You see, this is why if you see in Ephesians 1, the verse number 6. Und deshalb, wenn du siehst in Epheser 1, Vers 6. He says he has made us accepted in the beloved. Er hat uns begnadigt, angenommen, und zwar in dem Geliebten. Who is the beloved? Wer ist denn der Geliebte? Jesus Christ. Jesus Christus. So he made us. Also er machte uns. Into that which he is. Und zwar zu dem, was er selber ist. Is a principle. Das ist im Prinzip. So Jesus, Jesus does not make us into something different from him. Er macht uns nicht zu etwas, was anders ist als er selbst. You are not different from him. Du bist nicht anders als er. Hallelujah. Amen. So that's why we are, we live in him. Und deshalb leben wir in ihm. We move in him. Bewegen wir uns in ihm. We have our being in him. In ihm haben wir unsere Dasein. If he has made us, wenn er uns gemacht hat, it's out of himself. Dann ist es aus sich. And we can't be different. Und wir können nicht anders from himself. Und zwar als seine selbst. Oh, hallelujah. Amen. That is freedom. Das ist Freiheit. That's why Paul says. Das heißt, sprach Paulus. Christ has made us free. Christus hat uns frei gemacht. Because Christ, denn Christus, his nature, seine Natur, is freedom, is Freiheit. Hallelujah. Amen. So he can only make us what he is. Also er kann uns nur zu dem machen, was er selber ist. Amen. Amen. Paul said in in Colossians one, the in, verse number twelve. In Colossa 1, Vers 12 sagte Paulus he aus. He has made us qualified. Nämlich er hat uns tauglich gemacht. To be partaker of his inheritance. Nämlich er, also Anteilhaber seines Erbes zu sein. Who is qualified? Also wer ist denn tauglich? Is Christ. Christus ist so der Taugliche. Also er hat uns <lacht> gemacht into that which he is. zu dem, was er selber ist. Glory be to God. Ehre halt. You see, we are not just making empty claims here. Also das sind nicht nur leere Behauptungen. That when we say we are one with Christ. Dass wenn wir sagen, wir sind eins mit Christus. We are not robbing him of his Deity. Also wir rauben ihm nicht von seiner Göttlichkeit. It is the greatest sense of humility. Also das ist wirklich der größte Sinn der des Demuts. To accept what he has made us to be. Nämlich was er was er sag mal so was wo, also was er uns gemacht hat anzunehmen. Religion is so proudful. Also die Religion ist stolz hoch fünf. That they want to be what God says they are. Nämlich sie möchten gerne werden was Gott ihnen schon gemacht hat. Which one is proudful? Also, wo ist der Stolz denn nun? Amen. Amen. When you say what God has made you to be. Also, wenn du sagst, Gott hat dich schon gemacht. You see, even Jesus Christ. Sogar Jesus Christus. He said of myself. Er sagte über sich aus. I can do nothing. Also, von sich aus konnte er nichts tun. I can give you a hammer here. Also, ich kann dir einen Hammer geben. Jesus never did any miracle. Also, Jesus tat keinen Wunder. Nothing. Nichts. John 5 the verse 30 tells us he says of himself he can do nothing so everything that you see done is my father Amen. and so today we need to understand that what Jesus what was done through Christ was the father Amen. and so today we have people who claim the anointing I have done this I have done that they don't even understand even Jesus never made that claim he never made that claim he said whatever you see you see in the work of the father Amen. so he's showing us the pattern that anything that happens is the father within that makes it happen so it is not us who are you then Amen. it is you are the one in whom God has made you to be in God in Christ Amen. glory be to God halleluja es ist wichtig zu verstehen dass in Johannes 5:30 dass Jesus selber gesagt hat alles was ihr seht was durch mich passiert es ist der Vater dementsprechend hat Jesus selber noch nicht mal ein Wunder getan doch wir haben Menschen heute, die behaupten, na, ich bin der Gesalbte, ich bin der Gesandte, ich bin, ich bin, ich bin. Und das, was ich tue, ich tue dies und ich tue je. Sogar unser Retter, Jesus der Christus, 
sagt aus, dass er nicht getan hat von sich, sondern alles, was getan wurde durch ihn, wurde durch den Vater. Und das ist wichtig, das ist deshalb wichtig, dass wir zu diesem Punkt kommen, zu schauen, dass es ist der Vater, der in uns wirkt. Es ist er, der in uns wirkt und er, der sich in uns bewegt und sein Dasein zeigt. Amen. Amen. Christ has made us free. Christus hat uns frei gemacht. Who is the free? Wer ist denn der Freie? The Son. Der Sohn ist frei. Halleluja. Amen. The Son is free. Der Sohn ist frei. Amen. Amen. You see, Jesus said, Jesus sprach, the servant der, der Diener is not free. Der, ist, der Knecht ist nicht frei. But the son Doch der Sohn is free. Der ist frei. So when he says he has made us free, das, wenn es heißt, dass er uns frei gemacht hat, it means that he has made us sons. Das bedeutet, er hat uns zu Söhnen gemacht. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei And Gott. If he has made you son, Und wenn er dich zum Sohn gemacht hat, is not a son who is different from him, the son. Er ist nicht ein Sohn, was anders ist als der Sohn. Glory be to God. Ehre sei Gott. Halleluja. Amen. And so if we are sons, also wenn wir Söhne sind, then God is our father. Dann heißt es, dass Gott unser Vater ist. Amen. Amen. So when we say something like this, also wenn wir zum Beispiel so etwas sagen, now listen to me very carefully. Bitte hört mir ganz genau when, hin. When we say God has given to you all things, wenn wir sagen, dass Gott dir alle Dinge gegeben hat. When you look at it from your mind, also wenn du das aus deiner Denkweise betrachtest, you say, but how can that be possible? Du wirst dich fragen, na, wie kann das immer möglich sein? Now remember the mind is a window, it's always limited. Bitte denke dran, deine Gesinnung ist nur ein Schaufenster, was begrenzt ist. You can understand that. Du kannst es nicht begreifen. All things. Alle Dinge. So the mind can conceptualize it. Also die Gesinnung, sag sie in meinen Worten, kann das gar nicht fassen. Now, when we say you are the son, wenn wir sagen, dass du der Sohn bist, it means that das bedeutet, the father der Vater is ever present with you. ist und zwar allgegenwärtig bei dir. And in the father und im Vater is all things, gibt, es, all things. gibt es alle Dinge. Amen. Amen. So that is why the son, und das ist der Grund, warum der without Sohn having anything, ohne, Material, et, ohne etwas selbst zu besitzen, besonders materiell, he can say, I have all things. kann er dennoch behaupten, ich besitze alles. Because Denn the father der Vater is with him. ist bei ihm. Amen. Amen. You see, Jesus, Jesus in John 8, the verse 29, das finden wir in Johannes 8, Vers 29, He says, I am not alone. er sagt aus, ich bin nicht allein. Der Vater ist immer With me. Der Vater ist immer bei mir. That was a secret. Und genau das war sein Geheimnis. Now, how can you have God with you? Wie kann Gott bei dir sein? And you don't have all things. Und du hast nicht alles. You see, I always tell people. Ich sag den Menschen immer. You see, that the way God gives. Gottes Art und Weise zu geben. Oh, listen. Hört This hin. must be explained because you know we we're dealing with the mind here. Das muss erläutert werden, denn warum? Wir reden über die Gesinnung, über die Denkweise. Because the mind when he for him to receive something, damit die Gesinnung etwas empfängt, he receive it as something separate from the recipient. Die Gesinnung hat diese Tendenz, diese Neigung, etwas empfangen zu wollen und zwar getrennt von dem Geber. The spirit der Geist, which is infinite, der auch unendlich ist, is unlimited, der ist, un, der ist unbegrenzt, cannot give to the mind, which is limited. Der Geist kann nicht der Gesinnung etwas geben, die, die ge begrenzt ist. Because the mind cannot contain it. Denn warum? Das, was der Geist zu geben hat, kann die Gesinnung gar nicht fassen. So how does the spirit gives? Also wie gibt wie gibt der Geist nun? He joins with the recipient. Und zwar die Gesinnung vermehrt sich, also vereint sich mit dem Empfänger. Halleluja. Amen. So what God has given to you? Also was Gott dir gegeben hat, is what he is. Ist genau das, was er ist. And so if in God, in God also, contain all things. Und zwar werden alle Dinge beinhaltet. And Christ has made you son. Und Christus hat dich zum Sohn gemacht. The Father der Vater is ever with you. ist 
immer und zwar allgegenwärtig bei dir. That is why Deshalb we say you have all things. sagen wir aus, dass du alle Dinge hast. Your mind cannot accept it. Also deine Gesinnung kann das gar nicht fassen. Because you are not conscious of the Father. Warum? Weil du dir dem Vater nicht bewusst machst. But to us, Doch für uns, who, who is always conscious of the Father, die sich darin übt, nämlich dem Vater bewusst zu machen, we lack Nothing. Uns mangelt an gar nichts. Glory be to God. Ehre sei Gott. Halleluja. Amen. 2. Korinther 3, Vers 17. 2. Korinther 3, 17. This is where the Spirit of the Lord is. Dort, wo der Geist des Herrn ist. There is liberty. Dort gibt es <lacht> Freiheit. Where the Spirit of the Lord is. Dort, wo der Geist des Herrn ist. Where the presence of the Father is. Wo die Gegenwart des Vaters ist. There is freedom. Dort gibt es Freiheit. Halleluja. Amen. The presence of the Father. Die Gegenwart des Vaters. Is always with you. Ist immer bei dir. This is freedom. Und genau das heißt Freiheit. And if you know that the Father is always with you, und wenn du dir das bewusst machst, dass der Vater immer bei dir you ist, you have all things. Dann hast du alle Dinge. You have the abundance of all things. Und zwar den Überfluss von allem hast du. So you and I we are called. Du und ich wir sind berufen also. To always have that, you know, that that awareness. Nämlich immer dieses Bewusstsein zu hegen. That the Father is always there. Dass der Vater immer anwesend ist. You see, ist. I love in Luke, um, Luke um, uh, 15, the verse number 31. Nämlich in Lukas 15, Vers 31. When the elder son of the prodigal son parable. Und zwar in der Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der ältere Sohn. He was complaining to the Father. Er hat gemeckert beim Vater. Oh, look at this one who took your you know your inheritance and squander it and then you've made a great party schau dir mal when den, you return. schau dir mal den an der dein vermögen und zwar wirklich verschwendet hat er hat was weiß ich einfach so gelebt wie er wollte er kommt zurück und ah. du feierst ihn and then und dann you see jesus gave us a clue there also hier hat jesus einen hinweis gegeben he said the father said to the son und dann sprach der vater zum älteren sohn i am ever present with you. Nämlich bei dir bin ich immer da. Amen. Amen. All that I have. Alles was mein ist. Is dein's. Is dein. Hallelujah. Amen. This is sonship. Das ist Sohnschaft. Hallelujah. Amen. This is what sonship means. Darum geht es in der Sohnschaft. So when he says you are son, also wenn er sagt aus, dass du Sohn bist, he's saying that the father is ever with you. Er sagt aus, dass der Vater immer bei dir ist. Amen. Amen. So to the son the father is always present. Also zum Sohn ist der Vater immer allgegenwärtig. Halleluja. Amen. To the son the father is the abundance of all things. Zum Sohn ist der Vater der Überfluss, denn ich sag mal so diese Überquellen von allen Dingen. Amen. Amen. So when we are talking about this freedom, also wenn wir von der Freiheit sprechen, we're talking about the fact that God has brought us into his presence. Wir reden über die Tatsache, dass Gott uns in seiner Gegenwart hineingeführt hat. No, no, no. Listen, because when we say the presence of God, na, bitte hört, bitte hört zu, wenn wir von der Gegenwart Gottes sprechen. You see the mind cannot really get it. Also, die Gesinnung hat da seinen Kampf. The, the presence of God, die Gegenwart Gottes, it means that bedeutet, there is no other presence. Es gibt keine andere Gegenwart. So when Jesus said, also als Jesus aussprach, I have made you free. Ich habe dich frei gemacht. He's saying to you and I, er sagt dir und mir, I have ushered you into one presence. Ich habe uns oder ich habe euch nämlich in eine Gegenwart hineingeführt. Amen. Uh, it takes a lot of meditation to also, sit in. Also damit das hier wirklich sitzt, damit es Platz nimmt in Herzen, das braucht Meditation. Amen. Amen. All those juju that are following you. <laughs> no, this is how we should say it because if we don't say this this blatant, some people will not get it. You see, we are talking about the fact that all those things has been there has been diminished in the pre when you wake up in the consciousness of the presence of God your mind ceases to accept any other power it you may have gone through them for many years but I'm 
bringing to you the deliverance today when you wake up to the reality that God has ushered you in Christ into the presence of one power, of one presence, then all these other presence begins to collapse. Amen. It is something you have to practice. No, it's not just now that I'm saying that it will happen. Go home, sit and meditate on it every day within only one week make it your meditation and come back and tell me if there will be any oppression in your life amen es ist wichtig zu verstehen dass nämlich dass als söhne wurden wir nämlich in einer gegenwart eingeführt und die aussage jesu hierbei ist diese eine gegenwart ist die einzige gegenwart das bedeutet alles andere was du bis jetzt als gegenwart wahrgenommen hat also ich sag's in meinen worten die ganzen anderen Zauberei und Hexerei, die du wirklich, ich sag mal so, Raum vermietet hast, von wegen sie wären eine Gegenwart, die fallen ab. Denn der Punkt ist folgende, denn wenn man in Christus kommt, es, Gott ist nicht, ich sag mal, in Christus gibt es nicht zwei oder mehrere Herrschaften, nein, es gibt nur eine Herrschaft. Da, also der Begriff Sohn oder Sohnschaft sagt aus, wir würden und zwar in eine Gegenwart hineingeführt, wir würden in eine Herrschaft. Freiheit bedeutet, wir würden und zwar in die einzige Gegenwart geführt. Alles andere, was als Gegenwart erscheint, ich sag euch, und zwar ganz offen und ganz ehrlich, nämlich, dass diese andere Gegenwerte, sobald du wahrnimmst, sobald du durch die Meditation, durch diese Betrachtung, ja, wo du wirklich Christus siehst, als deine Gegenwart, wenn du das tust, was passiert, alles andere, was du bis jetzt wahrgenommen hast, die dich verzaubert und verhext haben, die lassen dich fallen. Egal, was es ist. Und ich sage euch, das ist nicht etwas, was man jetzt nur hört und sag mal so in sich begeistert ist und sagt, jawohl, sag die Wahrheit, passt euch. Nein, 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 darum geht's nicht. Es geht darum, dass du, wenn du das hier zu Ende gehört hast, nimmst du dir die Zeit in deinem Kämmerlein, jeden Tag und dann nach einer Woche komm und schreibe uns und komm und kontaktiere uns und sag uns, ob diese anderen Gegenwerte, die du wahrgenommen hast, immer noch ihre Macht haben. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. <laughs> Galatians 4, the verse 6. Galatia 4, Vers 6. Schauen wir uns an. Paul says, and because ye are sons, God had sent forth the spirit of his son into your heart, crying, Abba, Father. In Galater 4, 6. Hier heißt es, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, da, der da ruft, aber Vater. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Because the spirit of the son is in us. Weil der Geist des Sohnes in uns ist. We can say aber Vater. Können wir aber Vater rufen. Halleluja. Amen. The flesh cannot see God as Abba. Das Fleisch kann Gott als Abba gar nicht betrachten. <laughs> the mind cannot accept the Father. Also die Gesinnung kann den Vater nicht annehmen. It is a cry from the Spirit. Es ist ein Ruf, es ist ein Schrei aus dem Geist innen drin. It shows you your deliverance. Und zwar diesen Geist bzw. dieser Ruf zeigt dir, dass du schon befreit you bist. Know du bist kein Knecht mehr. You know the seven to fear anymore. Du bist kein Knecht der Angst mehr. Nie wieder bist du ein Knecht des Mangels. Du rufst aber Vater. Derjenige, der immer gegenwärtig ist. Derjenige, der Verwalter von allem ist. Welche andere Befreiung möchten wir denn noch? Wenn Gott selber er hat sich selbst die er zur Verfügung gestellt hat. Und zwar zu jeder Zeit. Every minute, every second, every hour, every day, every year, God is with you. Zu jede Sekunde, zu jede Minute, jede Stunde, jeder Tag, jedes Jahr ist Gott immer bei dir. You see, how can I be aware of that? Wie kann ich mich denn bewusst machen dessen? Shut down your mind. Also schalte deine Gesinnung ab. Amen. Amen. Simple as that. Ganz einfach. Halleluja. Amen. Don't allow your thoughts to control you. Hast du ein Lichtschalter zu Hause? Genauso verhältst du dich mit deiner Gesinnung. Sprich, du schaltest aus. Lasse nicht zu, dass deine Gedanken dich steuern. 
control your thought. Sondern du steuerst die Gedanken. Yes, you can. Oh ja, du kannst. You are the one that thinks. Denn warum? Du bist doch die Person, die denkt. Control it. Also, steuere doch deine Gedanken. Amen. Amen. When those funny thoughts are coming. Wenn diese komischen Gedanken kommen. Amen. Amen. That is establishing the fact that hey you are a cursed person hey say it. no 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 you are just a thought Come you on. are within the space the field the infinite field of my nature which mm. is freedom i use my freedom to say to you whether you should stay or you should go i have the power to tell my thought because the thought is revolving around that eternal field of freedom which is Christ the Christ that you are is where the thought comes so you have the power don't tell me that there is a man of God that will stop your thought you can do it Amen. because the Christ is inside of you and if you say to your thought stop it will stop Amen. you can control your thoughts Amen. and don't allow your thought to control you. Amen. Von hinten angefangen, du steuerst deine Gedanken. Lasse nicht mehr zu, dass deine Gedanken dich steuern. Von wegen Gedanken kommen hoch. Bitte denk dran, die Gedanken kommen in deiner Gesinnung, sprich in diesem Fenster hinein und sagen, na ja, du bist verflucht, weißt du. Du bist wirklich verdammt. Egal was du, das funktioniert sowieso nicht. Der Punkt ist folgende. Lässt du das zu? Denn du denkst, na ja, die Gedanken kommen, ich kann, na doch, du kannst sie steuern. Du kann, denn warum? Du steuerst doch das Denken. Du hast dich selbst doch trainiert, so zu denken. Mhm. Also lerne um. Trainiere dich um. Zu sagen, nee, 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 nee Moment mal. Von jemandem, oder beziehungsweise von zwei Leuten habe ich meine Information bekommen. Diese Information ist zwar verrückt, aber die macht Sinn. Die, die, macht, die, die, die versüßt das Herz. Nämlich, dass Christus mein Segen ist. Also, in diesem, also sprich, in diesem ewigen, in diesem unendlichen, in, in dieses, ich sag mal so, in diese Freiheit, der du nun erfahren hast, da stehst du auf, da bäumst du dich hoch und sagst, stopp, ich lasse nicht mehr zu. Das mag ja sein, dass du gestern noch die Oberhand hast. Das mag ja sein, vor einer Stunde, das mag ja sein, dass du mein Leben bisher beherrscht hast. Aber ab heute, stopp. Ich steuere die Gedanken jetzt und ich sage mir, ich bin gesegnet. Egal wie oft du bombardiert bist, du bleibst so lange dran, bis, ich sag mal so, das Bewusstsein Christi, die Oberhand von dem, was bisher, ich sag ich mal, ich sag mal, als Mieter gewohnt hat, die Oberhand davon gewinnt, bis alle anderen Gedanken sich beugen vor die Tatsache, dass du gesegnet bist, dass du heilig bist, dass du die Weisheit bist. Erst dann, was geschieht, du bleibst da standhaft und weiche nicht aus. Thank you, Father. Hab Dank, Vater. You see, Proverbs 25, the verse number 28, the last verse of Proverbs 25 said, He that had no rule over his own spirit, his own mind, his own thought, is like a city that is broken down and without walls. Sprüche 25, Vers 28 sagt aus, und zwar in dem letzten Teil, Sprüche 25, Vers 28, Er sagt aus, und zwar derjenige ohne Selbstbeherrschung. Mhm. Und wir wissen, woraus der Selbst besteht. Also ohne Selbst, sprich ohne Gedankenbeherrschung, ohne Gefühlsbeherrschung, ohne dass die Seele unter der Beherrschung des Geistes ist. Genau diese Person ist wie eine Stadt ohne Mauer. Diese Person ist wie wirklich eine aufgebrochene Stadt. Eine Stadt, was irgendjemand einfach reinrennen kann, ausplündern kann und weggehen kann. Also ist so eine Menschen. Thank you Father. Hab Dank Vater. Number two point. Als zweiten Punkt. Is it stand fast in liberty? Hier heißt es und zwar stehe fest in der Freiheit. Be yourself. Sei du <lacht> selbst. Be rooted in your sonship. Sei und zwar gewurzelt in deiner Sohnschaft. Be rooted in grace. Sei gewurzelt in der Gnade. Is it stand fast? Stehe fest, heißt es hier. In liberty. In der Freiheit. You see, he has, Christ has made you free. Also, Christus hat dich frei gemacht. So, stand fast. Also, stehe nun fest. In your position. In dieser Stellung. You see, what Christ has made you. 
das wozu Christus dich gemacht hat not something new. ist nicht neues is that which you have always been. ist das was du schon immer gewesen bist halleluja amen so he says that be yourself now also nun mit diesem bewusstsein sei nun du selbst is a stand in your in, in your position of grace und zwar bleibe standhaft an dieser stellung der gnade let your liberty be established deine freiheit soll und zwar beständig sein i just want us to look at the case study on this also wir schauen, wir schauen uns was diesen diesen punkt angeht einen fall an in genesis 17 the verse number 1 referring to Abraham und zwar in erste Buch Mose 17 Vers 1 die, der Bezug ist auf Abraham You know when Abraham has struggled als, als Abraham nämlich gerungen hat He has struggled in bondage er ist in der ich sag mal so in der Gebundenheit gerungen And so God had mercy on him and appeared to him Also Gott hat seiner erbarmt und ist ihm erschienen Now look at what the Bible says Schau dir mal an was die Bibel aussagt It says and when Abraham was 90 years old and nine hm. Hier heißt es als Abraham 99 Jahre alt war Number one, the Lord appeared to Abraham Als erstes der Herr ist Abraham erschienen Amen, Amen. You see, The first thing die erste Sache. God waited till Abraham is 99 years. Also Gott wartet bis Abraham 99 Jahre jung war. Of course the mind looks at it and say 99 years. Und die Gesinnung schaut es an und sagt 99 Jahre. That's not what he's talking. About. Also hier geht's nicht um die Zahl an sich. You see, when you read with your mind, also wenn du mit deiner Gesinnung liest, you interpret with limitation. Dann übersetzt du bzw. du deutest und zwar aus der Begrenzung heraus. 99 99 means 9 plus 9 bedeutet 9 plus 9 which is 18 und das spielt und das ist 18 18 is 1 plus 8 und 18 ist 1 plus 8 which is 9 und was ist 9 <lacht> 9 9 is the number of consciousness ist die Zahl des Bewusstseins is a number of coming out of your human wood out of your slavery into your sonship also das ist die Zahl nämlich du kommst aus deiner gebundenheit im menschsein aus deiner gefangenschaft im menschsein du kommst raus zur freiheit is a number of responsibility neun ist die zahl der verantwortung where the father bestowed upon the son his sonship in other words it is a number of adoption neun ist die zahl wo der vater wirklich den sohn zur verantwortung zieht sprich es ist die zahl der adoption der annahme amen amen that's why even in our law in in this in this contemporary time when a child gets into 18 the child has come out of the womb of the mother out of the womb of the home now the child is responsible in other words they consider the child an adult you see that is the same thing even in nature the fetus stayed nine months within the mother's belly and when it comes out it becomes an entity separate from the mother and so this is the message god is giving to we must read from the spirit to understand that god is saying when abraham come of age when abraham was born again he comes out of his human wood out, out of his bondage his situation of being slave of situation and happenings in his life and then he wakes up to the reality of who god says he are, he is and that is that awakening that the spirit of god is speaking to you that is listening to us today wake up out of that place of seven wood wake up out of that place of bondage and begin to realize your sonship amen. in the name of jesus christ amen es ist wichtig hier zu sehen dass die schrift uns etwas und zwar also etwas Offenbarendes kommuniziert. Das finden wir sogar in der Natur vor, zum Beispiel die Zahl 9. Wenn wir zum Beispiel in der Natur vorsehen, wenn eine Frau und zwar schwanger ist, nach dem neunten Monat, normalerweise unter allen guten Umständen, was geschieht, wird das Kind geboren. Das bedeutet, das Kind kommt und zwar zur Welt getrennt von der Mutter. Das Kind ist nun ein eigenständiges Wesen, ist nicht mehr mit der Mutter verbunden. Das finden wir auch und zwar mit dem Alter 18. Mit dem Alter 18, das finden wir fast überall. Das mit dem Alter 18 wird nun das Kind sozusagen als Erwachsener behandelt. Da wird Verantwortung verlangt. Da wird wirklich jeder zur Rechenschaft gezogen und zwar für die Handlung. 
Es ist wichtig, dass wenn wir die Schriften lesen, wir sollen die Schriften und zwar mit dem Blickwinkel Gottes sehen. Denn warum? Abraham in seinem 99 Jahren, da kommt er in dem Bewusstsein, dass okay, meine Gefangenschaft in dem Menschsein endet jetzt. Meine Gefangenheit, nämlich an dem, was ich mir bis jetzt bewusst war, was mir aber nicht zeigt, wer ich bin. Ich komme Und deswegen ist es wichtig zu sehen, dass Erst wenn wir aus diesem Bewusstsein unserer Menschlichkeit, unserer Tradition, unserer Kultur, alles was uns so festhält, wenn wir da rauskommen, was geschieht, dann erleben wir die Erscheinung des Herrn. Halleluja. Amen. He says the Lord appeared to Abraham. That der, is revelation. Der Herr ist Abraham erschienen. Das ist Offenbarung. And said unto him, still small voice. Und sprach zu ihm. Das ist die kleine stille Stimme. Revelation is not sufficient. Also Offenbarung reicht nicht aus. You must hear the voice of the Spirit. Du musst die Stimme des Geistes hören. And when the Spirit speaks, und wenn der Geist spricht, he says that I am the Almighty. Der Geist sagt aus, ich bin der Allmächtige. That's one power. Und das ist nur eine Kraft. Now, if somebody says he's Almighty, it means he has all power, right? Wenn jemand sagt, ich bin allmächtig, das bedeutet, er hat doch alle Kraft, oder? Amen. Amen. He brings you into freedom that oh so all the other people that or the other things that are considered to be powerful mm -hmm. they are not because all power is confined to the one who reveals himself to me so we need to come to a place where we see the father we see God as the almighty mm -hmm. I tell you all this you know it is the revelation and the still small voice that will break every form of oppression that will take you out of that realm in which you see power here power there and this and that when you come to that place where the bible refers to as the place of liberty then you will realize that there is only one power there oh, is only man. one presence and your life will begin to take a dimension which is designed even before you were created in your mother's womb Amen. Es ist wichtig zu verstehen, dass so wie wir uns nämlich hingeben der Offenbarung und auch der kleine stille Stimme, was geschieht, wir kommen nämlich zu dem Bewusstsein, wir kommen zu der Offenbarung, wir kommen zu dieser Aussage, nämlich der Allmächtige, zu dem, zu der Aussage des Allmächtigen. Ich bin der Allmächtige. Und wenn jemand dir zeigt, dass er der Allmächtige ist, das bedeutet, alle anderen Mächte sind null und nichtig. Dass alle anderen Mächte ihre, sag mal so, ihr Einfluss in deinem Leben hören auf. Danke, Doch wenn du diese, sag mal so, diese stille kleine Stimme ergreifst, wenn du diese Offenbarung zu eigen machst. Denn es ist wichtig, denn warum? Obwohl du Offenbarung bekommen hast, obwohl du die Stimme gehört hast, deine Entscheidung ist immer noch wichtig. Das heißt, dass du nah mitmachst und mitfließt und dass du wirklich das zu deinem Gedanken und zu deinem Gefühl, zu deiner Vorstellung machst, was geschieht. Erst dann wächst es in dir und das, was ist, wird nun rauskommen. Alle anderen Mieter müssen ausziehen. Alle anderen, ich sage ich mal so, Besitzer, die ganzen, die ganzen Hausbesitzer, die du bis jetzt zugelassen hast, an Gedanken, an, ich sag mal so, an Vorstellungen, Dinge, die dein Leben gesteuert haben und du dachtest, dein Leben hat keine Kontrolle, du hast keinen Einfluss drauf. Schluss damit. Danke. Denn warum, wenn dein Fokus auf dem Vater ist, wenn dein Fokus auf ich bin ist, was geschieht? Ich bin der Allmächtige, derjenige, der sich als allmächtig, allmächtig zu dir offenbart, ist derjenige, der, also in dem du bist, der auch alle Mächte über dein Leben steuert. Amen. Amen. And then he said to Abraham, walk before me and be thou perfect. Lebe vor mir, also vor meinem Angesicht und sei untadelig. This is liberty. Und genau das ist Freiheit. Huh? Another um, name for liberty is perfection. Eine andere Name für Freiheit ist Vollkommenheit. What is perfection? Was ist Vollkommenheit? Perfection means wanting nothing. Vollkommenheit bedeutet Mangel, also es mangelt an gar nichts. Amen. No lack. Kein Mangel. Who is that? Wer ist das? God. Gott, the Father. der Vater, Amen. Amen. He lacks nothing. Der, dem Vater mangelt an gar nichts. He wants nothing. Der Vater möchte gar nichts. Nein. Come on, Halleluja. <lacht> Amen. The Father is perfect. Der Vater ist vollkommen. There's nothing you can do to him. Es gibt nichts, was du dem Vater tun kannst. That can change him. Was dem Vater ändert. Halleluja. Amen. He is perfect in all his ways. In all seinen Wegen ist er vollkommen. What you are asking him, 
also worum du ihm bittest, he has already given. das hat er schon gegeben. Das ist perfekt. So, you can't do anything to induce his hand to do that which he has not yet done. So before you ask, he has already. So find mm. out, find out the nature of the Father. This Amen. is a problem with Christianity. Yeah. Find out who he is. When you find out who he is, certain of your prayer points will just go out Amen. because you realize that you don't need to ask him something which he has already given. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So there are certain things that they should not be in your list of prayer. Amen. Es ist wichtig. Uh -huh. Amen. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Vater Vater in seiner Vollkommenheit. Er hat alles gegeben. Es gibt nichts, was er zurückbehalten hat. Er gesagt, okay, wenn du gerecht genug bist, wenn du fleißig... Nein, 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 nein. nein. Er ist der Vater. Und er liebt dich. Also was hat er getan? Er hat alles gegeben. Und deshalb, wenn du wirklich dir dem Vater bewusst machst und der Natur des Vaters, es ist wichtig für Glauben, denn genau das, darin hat das hat Christentum das Problem. Ja, besonders wenn es um Gebet geht. Wir neigen dazu, viele Worte, viele Dinger zu machen, schwitzen und so weiter. Das ist alles nett und schön. Aber der Punkt ist, wenn wir herausfinden, wie die Natur des Vaters ist. Was hat der Vater gegeben? Er hat alles gegeben, nämlich sich selbst. Und wenn wir das herausfinden und wir uns das bewusst machen, unser Gebetsanliegen, also sprich unsere Liste, wird sich verkleinern, und zwar deutlich. Denn viele Sachen, die wir gebeten, Nennen. Stellen wir fest, das hat der Vater schon gegeben. Also es sollte gar nicht drum gebeten werden, sondern man soll den Vater wahrnehmen, um wirklich in dem hineinzukommen, was er schon gegeben hat. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. You see, Jesus said in Matthew, 4, uh, Matthew 5, the verse number 48, the last part, he said, be thou perfect as your father in heaven is perfect. In other words, he's saying, come into that place of liberty as God himself is free Amen. so where the spirit of the lord is where the presence of the lord is where you are conscious of the father you will experience liberty perfection and this was what happened to abraham and as a result abraham was changed into abraham Amen. and the bible says that in blessing will i bless you Amen. and in multiplication will i multiply you Amen. and if you want to know multiplication in your life you want to know the blessing of god to increase you know super superlatively in your life you should come into a place of perfection into Amen. a place where you know that you are free you are not entangled to anything Amen. you know that you You are a free man. And when you realize that, you will see the multiplication working in your life. Glory be to God. Amen. Es ist wichtig zu verstehen, so wie Matthäus 5, Vers 48, den letzten Teil davon, da sagt er Jesus, wir sollen vollkommen sein, so wie unser Vater vollkommen ist. Das bedeutet, wenn du dir den Vollkommenen in dir bewusst machst, dann geht es dir wie Abraham, der sich einfach dem Vater wirklich angenommen hat. Und was ist passiert? Seine Geschichte hat sich geändert. Geändert. Er wurde nicht nur gesehen, also erstmal sein Name vom Abraham wurde zu Abraham geändert, aber nicht nur das, sondern auch, ich sag mal so, in dem Segen, was er schon ist, er wurde und zwar vervielfältigt, vermehrfacht. Warum? Wenn du, ich sag mal so, diese, also diesen Überfluss in mehr verkennenlernen möchtest, wenn du wirklich in dem, in der Vervielfältigung von Gottes Art und Weise, nämlich den Segen erleben möchtest, da ist es wichtig, dass du dir bewusst machst, dem Vater, und zwar derjenige, der vollkommen ist, ohne Tade, oh, unsträflich. Es ist wichtig auch zu sehen, dass wenn du dir dem Vater bewusst machst, das, was der Vater ist, das, was der Vater hat, seine Eigenschaften, sie spiegeln sich in deinem täglichen Leben. Amen. Amen. The third point is, be not entangled again with the yoke of bondage. Also sei nicht mehr gebunden, beziehungsweise sei nicht mehr und zwar verwoben, verwickelt mit dem Joch der Gebundenheit, heißt es. We are free. Wir sind frei. But we can be entangled. Doch in unserer Freiheit können wir uns, sag mal so, können wir Entscheidungen treffen, die uns wieder, ver, ich sag mal so, wieder verstricken und einfach wieder, ich sag mal so, wieder in einer gebundene Situation bringen. Amen. Amen. You see, the problem of man das Problem des Menschen, seht ihr, is entanglement. ist wirklich diese Verbundenheit bzw. Ver Verwobenheit. Attachment. Ja? Anhängsel. To things. Und zwar zu den Dingen. To object. Zu Gegenständen. To event. Zu Ereignissen. 
That is the problem. Und genau das ist das Problem. He says, be not entangled. Also belaste dich nicht mehr mit Again. nicht noch einmal. You are free. Du bist frei. You see, this is what he said to Romans to 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 us in Romans 8 the verse 15. Look at what he said. He says, "Ye have not received the spirit of bondage again to fear." Genau das sagt er uns in Römer 8 vers 15. Nämlich wir haben nicht den Geist, nämlich den Geist der Gebundenheit zur Furcht noch einmal empfangen. But ye have received the spirit of adoption. Adoption is sonship. You have received the spirit of sonship whereby we cry aber Vater. Sondern wir haben den Geist der Sohnschaft, den Geist der Annahme, womit wir rufen, aber Vater. Amen. Amen. The root cause of fear Und zwar die Wurzel, die Ursache der Angst is entanglement. ist wirklich diese Verwobenheit, diese, ich sag mal so, diese Verstrickung. Amen. Amen. We are afraid wir haben Angst. We experience lack. Wir erleben Mangel. Because of entanglement. Weil wir wieder verwoben sind. Because in that entanglement. Denn in dieser Verstrickung. We find a sense of our identity. Was geschieht? Die Verstrickung lässt uns nicht nur einfach so verstrickt sein. Nee. Die Verstrickung schenkt uns eine andere Identität als unser ursprüngliche. And then we suffer. Und dann leiden wir. Under the weight of that false identity unter dem gewicht von dieser falschen identität and so because of that identity und deswegen we then derive from that entanglement ja gewinnen wir aus dieser verstrickung fear angst and lack und mangel and so that is why you see we are afraid to die und das ist der grund warum wir haben angst zu sterben because we weil wir denken, we are wir meinen, wir wären nur kurzlebig Now, da. Your essential nature ja, deine essentielle Natur is ist ewiglich. You can never die. Du stirbst nie. Now, why do you have the feeling, also warum hast du nun das Gefühl, that you can be a stink? Na, dass du könntest ja ableben. Check very well. Also prüfe mal ganz genau. There is an entanglement. Dann stellst du eine Verstrickung, eine Verwobenheit fest. Amen. Ooh. Halleluja. When you are perfect, wenn du vollkommen bist, you're not afraid of death. Dann hast du keine Angst um den Tod. Oh death, where is your sting? Oh Tod, wo ist dein Stachel? How can life die? Wie kann Leben sterben? Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. You don't need the laying of hands for that. Also dafür brauchst du keine Hände aufgelegt werden. It's a revelation. Nein, es ist eine Offenbarung. <lacht> When you know that, wenn du dir das bewusst machst, then understand dann begreifst du, that you are not your flesh. dass du nicht das Fleisch bist. You are not your body. Du bist nicht dein Körper. Halleluja. Amen. So what Paul is saying, was Paulus aussagt, he says, be not entangled again. Also belaste dich nicht noch einmal. To the flesh. Mit dem Fleisch. You are not the flesh. Du bist nicht das Fleisch. You see, that is why it says no, no man after the flesh. Deswegen heißt es ja auch niemanden nach dem Fleisch zu kennen. But how can you not know a person after the flesh? Also wie kannst du es schaffen, einen Menschen nicht nach dem Fleisch zu kennen? The mind, die Gesinnung, sees the flesh. sieht nur das Fleisch. So what is saying? Also was er hier sagt. Shut your mind. Also schalte deine Gesinnung aus. Then you will see man Dann siehst du den Menschen as man supposed to be. Und zwar wie der Mensch sein soll. Halleluja. Amen. But when you are entangled, doch wenn du verstrickt bist, fear, und zwar mit der Angst, then you will also see man. Also schaust du den Menschen an as a threat to you. Und zwar als Bedrohung für dich. Halleluja. Amen. <lacht> Be not entangled to time. Also sei nicht verstrickt mit der Zeit. Amen. Amen. Because you are eternal. Dann warum? Weil du ewiglich bist. Halleluja. Amen. This year God will bless me. In diesem Jahr wird mich Gott segnen. This is the year of this and das ist das Jahr von dieses und jenes. Entanglement. Ich sag nur Verstrickung hoch 10. Yoke of bondage. Und zwar Bindung ohne Ende. I mean, you will say this on December 31st will come. They will still do it. I mean, I don't understand. <lacht> und es, es ist komisch. Ja, man verstrickt sich, man bindet sich. 31. Dezember kommt an und dann geht die Verstrickung von neu los. 
Amen. Amen. Man is a complex being. Also der Mensch ist wirklich komplex, ehrlich gesagt. Ehre sei Gott. But in Christ we are free. Doch in Christus sind wir frei. It is so simple. Es ist ganz einfach. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. This is be not entangled. Also verstricke und verwebe dich nicht mehr. On to fear. Und zwar mit der Angst. Halleluja. Amen. Let's lift up our hands. Oh, wir erheben bitte unsere Hände. Oh, wir preisen den Herrn.